அண்ட் இந்த புக்கில் வந்து இவங்க இந்த க்ரீனிங்க்கு ஒரு பயங்கரமான ஒரு 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 டயக்ராம் மாதிரி ஒன்று போட்டிருந்தாங்க ஐ திங்க் இந்த 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 டயக்ராம் வந்து நிறைய பேருக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் ஏன்னா அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா இப்போ ஒரு லாஸ் நடக்குது அப்படின்னா லெட்ஸ் ஏ இப்போ இவங்களோட எக்ஸாம்பிளே எடுத்துகிட்டோம்னா இவங்களோடைய ஹஸ்பண்ட் இறந்து போகிறாங்க அந்த ஹஸ்பண்ட் இறந்து போகிறதுல முதல்ல பாதிக்கப்படுற நபர் யார் யாருக்கு இந்த இந்த லாஸ் வந்து ரொம்ப ஹெவி அப்படின்னு முதல்ல ஒரு சர்க்கிள் போடுங்க அந்த சர்க்கிள்குள்ளே அவங்களோட பேர் எழுதுங்க இவங்க வந்து அவங்களோட குழந்தைங்களோட பேர் எழுதியிருக்காங்க அடுத்த ஒரு சர்க்கிள் போடுங்க இவங்களை தாண்டி அடுத்தது யாருக்கு நெக்ஸ்ட் லெவலில் யாருக்கு லாஸ் இவங்க இவங்க பேர் எழுதியிருக்காங்க அப்புறம் அந்த பையனோட லைக் இவங்க ஹஸ்பண்டோடைய அம்மா அப்பா பேர் எழுதியிருக்காங்க ஓகே அதுக்கு அடுத்த ஒரு சர்க்கிள் போடுங்க அதில் அவருடைய ஃப்ரெண்ட்ஸோ இல்லை வந்து இவங்களோட ஃபேமிலிஸோ இந்த மாதிரி சர்க்கிள் போட்டுக்கிட்டே போங்க ஸோ இவரோட டெத்து ஃபஸ்ட்டு இவங்களை அதிகமாக பாதிக்குது இவங்களை தாண்டி இன்னும் இத்தனை லேயர் ஆஃப் பீப்புள் இருக்காங்க அவங்களுக்கு லைஃப்பில் வேறு விஷயங்கள்லாம் இருக்குது இருந்தாலும் இவரோட டெத்து கொஞ்சம் இந்த அளவுக்கு இல்லைனாலும் ஒரு குட்டி மேக்னிடியூடில் பாதிக்கு தான் போகுது ஸோ இவங்கெல்லாம் எழுதுங்க ஸோ இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த சர்க்கிளில் நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்கன்னு பாருங்கள் அந்த சர்க்கிளில் நீங்கள் உள்ளே இருந்தீங்கன்னா வெளியிலேருந்து ஹெல்ப் வாங்குங்க ஒருவேளை அந்த சர்க்கிளில் நீங்கள் ஒரு மூணாவது லேயரில் இருக்கீங்க அப்படின்னா வெளியிலேருந்து ஹெல்ப் வாங்க நாலாவது லேயர்லேருந்து உள்ளே இருக்க அந்த ரெண்டு லேயருக்கு நீங்கள் போய் ஹெல்ப் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நேரத்தில் நம்ம யோசனை நம்மளை பற்றி மட்டும்தான் அதிகமாக யோசிச்சு பண்ணி நமக்கான லா லாஸ் இல்லை அது ஸோ அது தாண்டி இதில் யார் இன்வால்வ்னு தெரிஞ்சால் இந்த க்ரீனிங் பீரியடில் இன்னொருத்தங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு சாய்ஸ் கொடுத்த மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா சம்தான் நமக்கு தெரியும் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் பட் எப்படி பண்ணுறது என்ன பண்ணுறது எனக்கும் தெரியல அப்படின்னா அந்த உள் சர்க்கிள் இருக்கவங்க நம்மக்கிட்ட ஹெல்ப் கேட்காங்க போது நமக்கு இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் போய் ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு அப்படி அவங்க கேட்கல அப்படின்னாலும் எனக்கு தெரியுது நான் இந்த அவுட்டர் சர்க்கிளில் இருக்கேன் இந்த இமீடியட் சர்க்கிளில் இவங்கெல்லாம் இருக்காங்க இவங்களுக்கு ஹெல்ப் ரொம்ப அவசியம் அப்படின்னு எனக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுறது நான் யோசிக்க மாட்டேன் கண்டிப்பாக என்ன பண்ணும் அப்படின்னு தான் யோசிப்பேன் அதுக்குமே அவங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருந்தாங்க என்னென்னா ஒருத்தருக்கு வந்து இங்கே ஒரு ஆப்ரேஷன் நடந்துட்டு இருந்திருக்கு அவரோட ஃப்ரெண்டு வந்து கால் பண்ணாராம் ஆப்ரேஷன் இவர் முடிஞ்சுட்டு இவரை பார்க்குறதுக்கு கால் பண்ணாராம் கால் பண்ணி கேட்கும் போது என்ன கேட்டாராம் டே பர்கரில் உனக்கு என்ன இருந்தால் பிடிக்காதுன்னு கேட்டாராம் விச் மீன்ஸ் இந்த பர்கர் வாங்கிட்டு வர போகிறேன் உனக்கு வேணுமா வேணாமான் நான் கேட்கல ஏன்னா வேணுமா வேணாமான்னு கேட்டால் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் எதுக்கும் உங்களுக்கு சிரமம் அதெல்லாம் எதுவும் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் ஸோ இட் இஸ் வெரி பர்டிகுலர் நான் உனக்கு பர்கர் வாங்கிட்டு வர போகிறேன் அதில் உனக்கு என்ன இருக்கக்கூடாது தக்காளி இருக்கக்கூடாதா என்ன இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு அவர் கேட்கும்போது சம்வேர் இவருக்கு வந்து அவங்க ஹெல்ப் பண்ண போகிறாங்கன்னு தெரியுது ஸோ சாப்பாடு வரப்போகுதுன்னு தெரியுது திஸ் பர்சன் இஸ் கோயிங் டு கம் அண்ட் மீடுனும் தெரியுது இன்னொன்று திஸ் பர்சன் இஸ் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் மீ அவருக்கு எனக்கு அதில் என்ன வேணும் அப்படிங்கிறதுலையும் ரொம்ப கிளியராக அவர் கேர் பண்ணி கேட்குறாரு அப்படிங்கிற அந்த எக்ஸ்டர்னல் விஷயமும் புரியுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சு யாரோ ஒருத்தங்க க்ரீஃப் பண்ணிட்டுருக்காங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரிலனாலும் ஏதாவது பண்ணுங்க அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க போய் நில்லுங்க கண்டிப்பாக தேவைப்படும் அண்ட் அவங்கக்கிட்ட பேச வைக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் தெரிஞ்சு நம்மளோட நம்ம வீட்டில் எல்லாமே இது உண்டு தானே ஒரு ஒருத்தங்க ஒருத்தங்க வீட்டில் இறந்துட்டாங்க அப்படின்னா அந்த வீட்டுக்கு எல்லோரும் வந்து என்ன குசலம் விசாரிக்கிறதா என்ன சொல்லுவாங்க குசலம் சேர்க்கிறதா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதை கேட்டு 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 லெட் தம் ஓப்பன் அப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை சொல்லி 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 ஸோ உங்களுக்கு உள்ள இருக்க இமோஷன்ஸ் எல்லாம் வெளில வரட்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க விச் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இவங்க என்ன சொன்னாலும் ரிசர்ச் படி பார்த்தா ஒரு ஐநூறு பேர் இந்த மாதிரி தவிக்கிற நிலைமையில் இருக்க ஒரு ஐநூறு பேர்கிட்ட போய் கேட்டால் ஒருத்தரோ ரெண்டு பேரோ தான் இல்லைங்க எனக்கு அதை பற்றி பேச வேணான்னு சொல்கிறாங்க மீதி எல்லாருமே அந்த பெயின் எவ்வளோ இன்டென்ஸாக இருந்ததுன்னு மற்றவங்களுக்கு சொல்லணும் ஏன்னா வேறு யாராவது இதே மாதிரி பெயின்ஃபுல்லாக இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் இருக்காங்கனாலும் அவங்களுக்கு இது தெரியணும் அப்படின்னு அதை பற்றி பேசணும்னு ஆசைப்படுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ உங்களை சுற்றி யாராவது க்ரீஃப் பண்ணிட்டுருக்காங்க அப்படின்னா தயவு செஞ்சு கோ டாக் டு தெம் உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரிலனா எனக்கு ஒன்று பார்த்தா கஷ்டமாக இருக்குது பட் எனக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல எனக்கு என்ன பண்ணணும்னு சொல்லுன்னே சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்னொரு ஒரு முக்கியமான விஷயம் அது வந்து இந்தியாவில் மட்டும் இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு உலகம் ஃபுல்லாக நடக்குது அதாவது இங்கே இறந்து போயிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயத்தை அந்த ஃபேமிலி வந்து
அவரோட ஆசை இதுதான் அவரோட ஆசையை நீ நிறைவேற்ற மாட்டேன் இப்போ ஆல்ரெடி அந்த பொண்ணு தன்னோட அப்பாவை இழந்துட்டோம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு சோகத்தில் இருக்கும்போது இந்த மாதிரி ஒரு கில் ட்ரிப் பண்ணால் அது ரொம்ப தவறான ஒரு விஷயம் தானே ஸோ இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இறந்தவங்கள மதிக்கிறது அவங்கள நம்மளுடைய நினைவிலையோ இல்லை வந்து நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பல வேல்யூஸ் மூலமாக தக்க வச்சுக்கிறதுங்கிறது எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டோ அதே அளவுக்கு இம்பார்ட்டண்ட் இப்போ உயிரோடு இருக்கிறவங்க சந்தோஷமாக இருக்கிறது நிம்மதியாக இருக்கிறது இப்போ இதில் இவங்க என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா அவருக்கு வந்து எப்போவுமே குழந்தைங்க டயத்துக்கு தூங்க போயிடணுமா அவர் உயிரோடு இருக்க வரைக்கும் குழந்தைங்க ரொம்ப சின்ன குழந்தைங்க அண்ட் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே அந்த குழந்தைங்க வளர ஆரம்பிச்சிடுறாங்க அண்ட் அங்கே இருக்க யூஎஸ்ல இருக்க ட்ரெடிஷன் படி ஸ்லீப் ஓவருங்கிறது ஸ்கூல்ஸில் என்கரேஜ் பண்ணுறாங்க எல்லாருமே ஸ்லீப் ஓவர்ஸ் பண்ணுறாங்க பட் இவருக்கு பிடிக்கலங்கிறதுக்காக அந்த குழந்தைங்கிட்ட ஸ்ட்ரிக்டாக நான் ஸ்லீப் ஓவர் பண்ணாதேன்னு சொல்ல முடியல ஏன்னா எண்ட் ஆஃப் தெரியும் நல்லா தெரியும் அவருக்கு என் குழந்தைங்களோட சந்தோஷமும் ரொம்ப முக்கியம் அவர் சொன்னதை மட்டும் நான் ஃபாலோ பண்ணுறதுல கண்டிப்பாக அவருக்கு சந்தோஷம் இருந்திருக்காதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில விஷயங்கள் நாங்கள் மாற்றினோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க இன்னொன்று ஒரு சில மெமரிஸ் இருக்கும்ல இவங்களோட தான் இருக்கணும் அப்படின்னு இருப்போம்ல இவங்களோட அந்த மெமரிஸ்லாம் பில்ட் பண்ணியிருக்கும் போது அந்த சர்வைவர்ஸ் கில்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா இப்போ வந்து நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ட்ரிப் போகணும்னு பிளான் பண்ணியிருந்தோம் அப்படிங்கும் போது அதில் ஒருத்தர் நபர் இறந்துட்டாங்க அப்படின்னா அந்த ட்ரிப்பை எடுக்கிறதுல எல்லாருக்குமே ஒரு ஒரு கில்ட் ஒன்று இருக்கும் எப்படி போக முடியும் அது ரொம்ப கில்ட்டியான ஒரு ஃபீலிங் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எல்லாருக்குமே இது கோத்ரூ பண்ண விஷயம் தான் ஏன்னா எங்கள் அப்பா இறந்ததுக்கப்புறம் ஏதாவது ஒரு விஷயம் செம்மையாக ஒன்று பண்ணலாம் வீட்டில் அப்படின்னா சம்பவம் ஒரு கில்ட்டி ஃபீலிங் இருந்துகிட்டே இருக்கும் எனக்கு இருக்கும் என் அம்மாவுக்கும் இருக்கும் என் பாட்டிக்கும் இருக்கும் என் அக்காவுக்கும் இருக்கும் என் அக்காவுக்கு ஒரு ரீசெண்டாக வந்து எங்கள் வீட்டில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடந்தது அந்த ஃபங்க்ஷனில் எங்கள் அப்பா இல்லைங்கிறது ரொம்ப நேரமாக எல்லாருக்குமே ஊற்றிக்கிட்டே இருக்குது சம்வேர் அதை வந்து அந்த கில்ட்டை தாண்டி வருதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அதை பற்றி யாருமே பேசாமலே ரொம்ப நேரம் போய்கிட்டே இருந்தோம் எங்கள் அப்பாவுடைய பெஸ்ட்டு ஃப்ரெண்டு வந்தோடனே அவர் வந்து வீட்டுக்குள்ளே வர்றதுக்கு முன்னாடி பிரேக் டவுன் ஆகிட்டார் இந்த மாதிரி ஐயோ ஐயோ ஆனால் ஆனால் ஐயப்பன் இல்லாமல் இந்த இடம் அப்படின்னு அவர் சொன்னோடனே நாங்கள் எல்லாருமே உடஞ்சிட்டோம் எல்லாருக்குள்ளேயுமே அந்த ஹெவினஸ் இருந்துகிட்டே தான் இருந்தது ஸோ இந்த சர்வைவர்ஸ் கில்ட்டு பற்றி அவங்க பேசியிருக்காங்க அதுவும் இட் இஸ் வெரி நார்மல் இதை கண்டிப்பாக நீங்கள் கோத்ரூ பண்ணுவீங்க பட் அதை தாண்டி to create new rituals to create new hobbies adu vandu romba important pudhu memories create pandrathu romba important appdi solranga so ivanga enna sonnanga na ivanga husband ku vandu back pain irukka so horse riding la pomaatangala so idhukku horse riding family oda try pannadhe illa avar iranadukapra or point ku mela kolangal kudittu first time horse riding ponaangala it is okay dev enakku vandu adha avan husband peru vandu dev dev na romba love pandren dev na romba miss pandren but அதனால் நான் சந்தோஷமாகவே இருக்கக்கூடாதுங்கிறது இருக்கக்கூடாது இல்லை என் குழந்தைங்களும் சந்தோஷமாக இருக்கணும் இல்லை அப்படிங்கிறதுக்கு நாங்கள் ஒரு சில சேஞ்சஸ் ஏற்படுத்த தான் செஞ்சோம் த டசன் மீன் நாங்கள் வந்து டேவை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணலன்னு கிடையாது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அதுக்கு அவங்க நிறைய விஷயம் சொல்லியிருந்தாங்க ஏன்னா ஏன்னா குழந்தைங்க ரொம்ப சின்ன குழந்தைங்க அப்படிங்கும் போது இவங்க வந்து ஹஸ்பண்ட் இறந்ததுக்கு அப்புறமா அந்த குழந்தைங்க கிட்டே போய் சொல்லணும் இந்த மாதிரி அப்பா இருக்க மாட்டாங்க அப்படிங்க ஸோ அந்த அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு எப்படி இருந்தது அதுக்கப்புறம் என் குழந்தைங்க இதை எப்படி பேட்டில் பண்ணாங்க அப்படிங்கிற சொல்லும்போது அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க அதாவது இந்த கிரீவிங் பீரியட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ரிச்சுவல்ஸ்லேயே இருக்கும் இத்தனை நாள் ஒரு வருஷத்துக்கு நீங்கள் எந்த ஃபங்க்ஷனும் செலிப்ரேட் பண்ணக்கூடாது இல்லை இத்தனை நாளுக்கு நீங்கள் இது பண்ணக்கூடாது அந்த மாதிரிலாம் ஒரு சில ரிச்சுவல் இருக்கும் இவங்க என்ன பண்ணாங்களோ அந்த ரிச்சுவல்லாம் ஃபாலோ பண்ணலாம் இல்லைன்னு இல்லை ஆனால் அந்த ரிச்சுவல்லேருந்து உனக்கு பிரேக் வேணா எடுத்துக்கோ அப்படின்னு குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்துருந்தாங்களாம் ஏன்னா நீ சந்தோஷமாக இருக்கிறதுக்கு யூ ஷுட் நாட் ஃபீல் பேட் எஸ் அப்போ இறந்துட்டாங்க பட் தட் டசன் மீன் யுவர் லைஃப் இஸ் எண்டிங் அதனால் அப்போ இருந்து அந்த கஷ்டமாக தான் இருக்குது பட் இன்னைக்கு நான் வந்து என் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஜாலியாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா நீ வந்து இன்றைக்கி நான் கிரீவிங் பீரியட்லேருந்து லீவ் எடுக்கிறேன் அப்படின்னு யூ ஜஸ்ட் சே அண்ட் தென் கோ ப்ளே சந்தோஷமாக இரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ இருக்கிற அந்த ஹியூமன் இமோஷன்ஸ்க்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும்னு நினச்சோம் அப்படிங்கிற மாதிரி அதை பற்றி பேசியிருந்தாங்க விச் வில் ஸோ குட் அதே மாதிரி ஜாலியாக இருக்கும்போது நல்லா விளையாண்டு இருக்கும்போது உங்களுக்கு திடீர்னு அழணும்னு தோணும் தான் அம்மா ஐ நீட் அ பிரேக் எனக்கு கொண்டு போய் அழணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போ அப்படின்னு சொன்னாங்க அதையும் அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ சம்வேர் நம்ம வந்து கிரீவிங் ஒரு கொஞ்சம் கம்மியாக கிரீவ் பண்ணிட்டோன்னா அது என்ன அதுக்குள்ளே புருஷனை மறந்துட்டாங்க அப்படின்னு ஒரு பேச்சோ இல்லை வந்து ஒரு ரெண்டு வ
டக்குன்னு அவங்க ஞாபகம் வந்து ஒரு ஒரு டூ மினிட்ஸ் இருந்தாலும் அந்த பிரேக் டவுன் ஹேண்டில் பண்ணவே முடியல ஐயோ இது என்னடா இந்த இதெல்லாம் ஹிட் ஆன் பண்ணுது அப்படின்னு இருந்தது பட் இந்த புக் படிக்கும் போது தான் எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு இட் இஸ் வெரி நார்மல் எனக்கு காலையிலேருந்து ராத்திரி வரைக்கும் ஒரு ஞாபகமே இல்லை ஆனால் அந்த ஒரு ஒரு நிமிஷம் இட் வாஸ் ஹெவி ஸோ இதுதான் நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் நம்ம ஃபெயில் பண்ணியிருந்தாலுமே ஒரு பிரேக்கப் நடந்திருந்தாலுமே காலையிலேருந்து ஃப்ரெண்ட்ஸோடு அப்படி இப்படி ஜாலியாகவே இருந்தாலுமே டக்குன்னு ஒரு மூமெண்ட் நம்ம பிரேக் டவுன் ஆகுறதுங்கிறது இட்ஸ் வெரி நார்மல் இல்லை நம்ம காலையிலேருந்து அழுதுட்டுருக்கோம் இப்போ தான் பிரேக்கப் ஆச்சு ஒரு ரெண்டு நாளோ ஒரு மூணு நாளோ பயங்கர சோகமாக இருக்கும்னாலுமே டக்குன்னு ஒரு மூமெண்ட்டில் யாரோ ஒருத்தவங்க ஒன்று சொல்கிறாங்க சிரிப்பு வருது அப்படின்னா அதுவும் இட் இஸ் வெரி நார்மல் எதுவுமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அப்படி இருக்காது அப்படிங்கிறத இந்த புக்கில் நார்மலைஸ் பண்ண விஷயமே வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது சம்வேர் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி ஒருத்தங்க ட்வீட் படிக்கும்போது எனக்கு தோணிச்சிருந்த மாதிரி ஆனந்தி வந்து இவ்வளோ புக்ஸ் படிக்கிறாங்க பயங்கர ஸ்மார்ட்டான பர்சனாக இருப்பாங்கன்னு நான் நினச்சேன் பட் அவங்களும் நம்மளை மாதிரியே நார்மலாக இன்னும் அழகிறாங்க இன்னும் ஃபீல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று போட்டிருந்தாங்க அறிவுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை அவன் பிரெயினில் வேறு கேட்டகிரி இவன் வேறு கேட்டகிரி அப்படிங்கிறது ஒரு உண்மை இன்னொன்று தென் இமோஷன்ஸ் நம்ம ஹேண்டில் பண்ணும்போது ஏதாவது ஒரு இமோஷனுக்கு மட்டும் ஃபேவரபுளாக நம்ம பிரெயின் இருக்கவே இருக்காது வென் யூ கோ த்ரூ இன்டென்ஸ் ஹாப்பினஸ் இன்டென்ஸ் பெயினும் நம்ம ஃபீல் பண்ண தான் செய்வோம் தட்ஸ் ஓன்லி ஹியூமன் இவங்களும் அந்தந்த விஷயத்தை வந்து அட்ரெஸ் பண்ணியிருந்தாங்க எனக்கு அந்த இமோஷன் இவங்க வந்து ஃபேஸ்புக்கில் ஒரு டாப் மோஸ்ட் லெவலில் வந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க இருக்காங்களா எனக்கு தெரியல பட் ஷீ வாஸ் ஒர்க்கிங் டாப் மோஸ்ட் லெவலில் மார்க் ஜக்க பக் வந்து இவ் இவங்க ஹஸ்பண்ட் இறந்ததுக்கப்புறம் மார்க் ஜக்க பகும் அவரோட ஒய்ஃபும் சேர்ந்து இவங்கள ஒரு ட்ரிப்பு கூப்பிட்டு போனாங்க அந்த ட்ரிப்லேயும் ஒரு இவங்க வந்து எப்படி உங்கள் ஹஸ்பண்டை மிஸ் பண்ண கூட இருந்தாங்க எலன் மிஸ்க்கு வந்து அந்த ஸ்பேஸ் எக்ஸ்க்கு வந்து இவங்களை கூப்பிட்டு போயிருந்தாங்க அண்ட் மலாலா வந்து ஒரு டின்னருக்கு இவங்க மீட் பண்ணியிருக்காங்க இவங்க வீட்டுக்கு வந்திருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி டாப் மோஸ்ட் பீப்புள் இத்தனை பேரோட கான்டாக்ட்ஸ் இருக்குது அவ்வளோ காசு இருக்குது பணம் இருக்குது இது எல்லாம் இருந்தாலுமே இமோஷன்ஸ் ஆர் வெரி லைக் இட்ஸ் ப்ரைமரி அதுக்கும் இந்த காசு பணம் ஸ்டேட்டஸ் எதுக்குமே சம்மந்தமே இல்லை திஸ் மேக்ஸ் அஸ் மோர் ஹியூமன் இல்லையா ஸோ அதனால் இவங்க தான் சொல்லுங்க ஒரு ஒரு மீட்டிங் இருக்குமா அந்த மீட்டிங்கில் வந்து பயங்கரமாக ஸ்ட்ராங்காக இன்றைக்கி வந்து நம்ம டேவை பற்றி யோசிக்கக்கூடாது பயங்கரமாக நம்ம போய் பண்ணோம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு போவாங்களாம் திரும்ப ஒரு மொமெண்ட்டில் பயங்கரமாக பிரேக் டவுன் ஆகி அழுது அப்படி வந்து நிற்பாங்களாம் அப்போ வந்து ஒரு தூரம் மார்க் ஜக்க ஜக்கபக் வந்து சொன்னாராம் ஜக்கபக் வரல மார்க்கே வச்சுக்கலாம் மார்க் வந்து அப்போ சொன்னாராம் அந்த மாதிரி நாங்கள் யாரும் உன்னை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல நீ எப்போவுமே பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும்னு நாங்கள் யாரும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல எனக்கு நல்லா புரியுது தட் யூ கோயிங் த்ரூ சம்திங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதை வந்து இவங்க சொல்லியிருப்பாங்க இந்த மாதிரி நிறைய ஆஃபீஸில் அந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும் ஒரு கை உடஞ்சிருந்தா கால் உடஞ்சிருந்தா உன்னால் ஒழுங்காக வேலை செய்ய முடியாதுன்னு புரிஞ்சுக்கிற அதே என்வாயர்மெண்ட்டில் நீ மனசில் ஏதோ ஒன்று கோ த்ரூ பண்ணுற உங்கள் வீட்டில் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை ஸோ யூ கோயிங் த்ரூ சம்திங் மென்டலி அப்படிங்கிறத புரிஞ்சு அப்போ சப்போர்ட் பண்ணாங்கன்னா அந்த நேரத்தில் ஒரு கம்பெனி வந்து ஒரு எம்ப்ளாய்க்கு சப்போர்ட் பண்ணாங்கன்னா அந்த எம்ப்ளாயி அந்த கம்பெனிக்கு அவ்வளோ லாயலாக இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்னோடய பாட்டி அவங்களோட ஹஸ்பண்டை வந்து இழக்கும் போது ஐ திங்க் ஷீ வாஸ் நாட் ஈவன் டுவெண்ட்டி டூ பதினெட்டு வயசில் கல்யாணம் பத்தொம்பது வயசில் எங்கள் அம்மா ஐ திங்க் இருபது இருபத்தோரு வயசுக்குள்ளே எங்கள் தாத்தா இறந்துட்டார் அப்போ இருந்து இப்போ ஷீ செவன்டி ஃபைவ் இப்போ வரைக்கும் அவங்க சிங்கிளாக இருக்காங்க ஒரு பக்கம் ஐயா நம்ம வந்து அப்போ இருந்த சொசைட்டி எப்படி இருந்தது அப்போ போய் அவங்களுக்கு ரீமேரேஜ் பற்றி நம்ம பேசியிருந்துருக்க முடியுமா அந்த மாதிரி யாராவது ஒருத்தங்களாவது என் பாடிகிட்ட வந்து பேசினாங்களா தட் யூ ஹாவ் அ லாங் வே டு கோ நீங்கள் தனியாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஏதாவது சொன்னாங்களா எனக்கு தெரியல பட் அது மாற்ற முடியாது பட் சம்வேர் ஆன் தி அதர் ஹேண்ட் எனக்கு வந்து அது பயங்கர ஒரு ஸ்ட்ராங்கான விஷயம் எஸ் அதுக்கு ஸ்ட்ரென்த் வேணும் டு போட் அப் வித் தேட் பட் அப்படி இருந்தால் தான் அவங்க ஒரு போல்டான பெண்ணாக இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம ஒரு 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 ஃபேஸ் வச்சுட்டோமோ அப்படின்னு எனக்கு தோணுது ஏன்னா இங்கே மட்டும் இல்லை ஈவன் யூகேயில் கூட ஒருத்தவங்க வந்து அவங்களோட ஸ்பவுஸை இழந்துட்டாங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்பவுஸை இழந்ததுக்கு அப்புறமா விடோ ஆயிட்டாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து விடோ விடோ வரும் அதுக்கப்புறம் ஒரு பெண்கள் வந்து ஒரு ஐம்பது பேர் நூற்றுல ஒரு ஐம்பது பேர் சாரி நூற்றுல ஒரு இருபது பேர் கல்யாணம் பண்ணுறாங்கன்னா 
இவங்களுமே வந்து அவங்களோட ஹஸ்பண்ட் இறந்து ஒரு ஒரு வருஷம் கழித்து அவங்களே யோசிக்கல பட் அவங்க ஹஸ்பண்டோட கூட பிறந்தவர் வந்து சொல்லியிருக்காரு இட்ஸ் டைம் தட் யூ ஸ்டார்ட் டேட்டிங் அகேன் ஏன்னா அவங்க ஹஸ்பண்ட் இறக்கும் போது அவருக்கு நாற்பது வயசு ஸோ இவங்க சொல்லியிருக்காங்க ரொம்ப ஏர்லி அது ஸோ அதனால் யூ ஐ ஐ திங்க் யூ ஹாவ் டு ஸ்டார்ட் டேட்டிங் அகேன் அப்படின்னு அவங்க சொல்லும்போது இவங்களுக்கு பயங்கர கில்ட்டியாக இருந்தது தான் பட் சம்வேர் அப்புறம் தான் அவங்க வந்து அதை யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க கரெக்டாக ஒரு கம்பேனியன்ஷிப் இருந்தால் நல்லா தானே இருக்கும்னு ஏன்னா இதில் ஒரே ஒரு லைன் எழுதியிருந்தாங்க அது ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லாக இருந்தது என்னென்னா மூவிங் டு த சென்டர் ஆஃப் த பெட்னு எழுதியிருந்தாங்க இமேஜின் ஒரு பத்து வருஷமோ இல்லை இருபது வருஷமோ முப்பது வருஷமோ ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபாக ஒரு பெட்டில் இந்த பக்கம் நீ இந்த பக்கம் நான் படுத்து படுத்து எழுந்து ஒன் ஃபைன் டே அந்த அதர் சைட் ஆஃப் த பெட்டில் ஒருத்தங்க இல்லவே இல்லை அப்படின்னா ஹவு டஸ் இட் ஃபீல் அந்த பெட்டுக்கு தூங்க போகிறதுக்கோ இல்லை காலையில் அந்த பெட்டில் எழுந்துக்கிறதுக்கோ எப்படி இருக்கும் அந்த அந்த பெட்டு அதை தான் அவங்க போட்டிருப்பாங்க இந்த மாதிரி மூவிங் டு த சென்டர் ஆஃப் த பெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ தட் பர்சன் டசன்ட் ஹாவ் எனி ஆப்ஷனில் தட் ஷியோ ஹியோ அவங்க அந்த நடு பெட்டுக்கு போய் தான் ஆகணும் ஆனால் ஏன் அது லைஃப் லாங் அப்படி இருக்கணும் இஃப் தட் பர்சன் வான்ஸ் அ பார்ட்னர் அந்த எத்தனை வயசு வேணாலும் இருக்கட்டுமே அறுபது வயசு கூட இருக்கட்டுமே அந்த பர்சனுக்கு பார்ட்னர் வேணும்னா அதை கொச்சையாக பேசுகிறதுக்கோ இல்லை அதை பற்றி அசிங்கமாக பேசுகிறதுக்கோ நம்ம யார் அவங்க அந்த பெட்டில் நைட்டு அழும்போது நம்மளாம் போய் நிற்க போகிறோம் அவங்களுக்கு சமாதானம் சொல்ல அப்போ அவங்க யாரை கல்யாணம் பண்ணால் என்ன அவங்க எத்தனாவது கல்யாணம் பண்ணால் என்ன அது ஏன் நம்மளை கஷ்டப்படுத்தணும் அது ஏன்னா நிறைய நேரங்களில் என்ன ஆகுது நம்ம ஒரு ப்ராப்ளத்தை ஒரு விதமாக சால்வ் பண்ணுறோமா அது எவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்தாலும் அந்த ப்ராப்ளத்தை நான் இப்படி தான் சால்வ் பண்ணேன் நீ ஏன் அதை பண்ண முடியாது நீங்கள் பண்ணுங்கள் அது உங்கள் சாய்ஸ் அவங்களும் ஏன் அதை பண்ணணுங்கிறது தான் இங்கே கேள்வி இப்போ என்ன நிறைய பேர் இந்த பிரேக்கப் ஆகும்போது கூட நான் இதை வந்து ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ணிட்டேன் நான் இதில் வந்து டக்குன்னு வெளில வந்துட்டேன் ஏ யார்ராவோ யார்ரா அவன் நான் வெளில வந்துட்டேன் பரவாயில்லைங்க இட்ஸ் யோர் வே ஆஃப் ஹேண்ட்லிங் ஆனால் வென் சம்படி ஹெல்த் இஸ் கோயிங் த்ரூ தேட் நம்ம வந்து மனசாட்சியும் இல்லாமல் நீ எப்படி எப்படி இதுக்கேத்துக்கு போய் இவ்வளோ ஃபீல் பண்ணுறக்கேன் நம்ம ஒரு கேட்குறதோ இல்லை இதுக்கு போய் இவ்வளோ நாள் ஃபீல் பண்ணுறப்பே அப்படின்னு நம்ம கேட்குறதுக்கோ நமக்கு எந்த ரைட்ஸுமே கிடையாது ஸோ சம்வேர் இந்த ஆப்ஷன் பி அப்படிங்கிற இந்த புக் நான் படிக்கும்போது ஐ ஃபெல்ட் இந்த மாதிரியான ஒரு கம்பேனியன்ஷிப் அப்படிங்கிற இந்த உலகத்தில் வந்து இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் நம்ம ஹாப்பியாக இருக்கும்போது யோசிச்சு பார்த்துருக்கீங்களா வென் வி லைக் வி ஆர் வெரி ஹாப்பி இந்த உலகத்தில் இது சரியில்லை நோது சரியில்லை அந்த வீட்டில் அவன் சரியில்லை இவ சரியில்லை இந்த மாதிரியான டாப்பிக்கே நமக்கு வராது நம்ம ஹாப்பியாக இல்லாத போது தான் நமக்கு மற்றவங்க மேலே இருக்க எல்லா குறையுமே நல்லா தெரியும் இமேஜின் இந்த உலகத்தில் எல்லாருமே அவங்கவுங்களுடைய பர்சனல் ஹாப்பினஸை கையில் எடுத்து அவங்கவுங்க அவங்க வீட்டில் ஹாப்பியாக இருந்தாங்கன்னா ஹவு பியூட்டிஃபுல் தட் வேர்ல்டு வில் பி அண்ட் ஒரு கிரீவிங் கிரீவன்ஸ் நடக்குது அப்படின்னா அவங்க ஒரு நாள்லேயே எழுந்து வரட்டும் இல்லை ஒரு பத்து வருஷம் ஆகட்டும் அவங்க எழுந்து வரதுக்கு இட் இஸ் யுவர் டைம் டேக் யுவர் டைம் அப்படின்னு எந்த வேர்ல்டில் யாருமே ஜட்ஜ் பண்ணலன்னா அது இவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் அப்படின்னு வந்து எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு எங்கள் இந்த புக்கில் வந்து நிறைய பேரோட பர்சனல் ஸ்டோரிஸை வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா இந்த புக்கு எழுதும்போது நான் அந் என்னோடய ஹஸ்பண்ட் இறந்த அந்த டெத் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த கிரீவன்ஸ் அது எல்லாத்தையுமே நான் மறுபடியும் கோ த்ரூ பண்ணுறது எனக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன்னொரு பக்கம் வந்து இத்தனை பேர் ஓப்பன் அப் பண்ணும்போது நாங்கள்லாம் பயங்கரமாக பாண்ட் ஆகிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அதில் ஒருத்தங்களோட கதை ஒன்று என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸு ரெண்டு பொண்ணுங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் அட் அ டைத்தில் வந்து ப்ரெக்னென்ட் ஆகிறாங்க ப்ரெக்னென்ட் ஆகி அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து ஆல்மோஸ்ட் ரீசெண்ட் டைம்லேயே வந்து குழந்தையும் பிறக்குது அந்த குழந்தெல்லாம் பிறந்ததுக்கப்புறமா வந்து ஒருத்தங்களுக்கு வந்து ஏதோ பிரெஸ்ட்டில் கேன்சர் வருது அப்படின்னு தெரிய வருது தெரிய வந்தோன்னு இந்த இன்னொருத்தவங்க போய் டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தா இவங்களுக்கும் வந்து பிரெஸ்டில் கேன்சர் இருக்குது ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த இன்னொரு பர்சனும் இவங்களும் வந்து கீமோ தெரப்பி போக ஆரம்பிக்கிறாங்க பட் கொஞ்ச நாளில் அந்த இன்னொரு பர்சன் வந்து இறந்துடுறாங்க அந்த இன்னொரு நபர் இப்போ இவங்களுக்கு வந்து ஏர்லியாக டிடெக்ட் பண்ணதுனால இந்த பர்சன் வந்து உயிரோடு இருக்காங்க சர்வைவர்ஸ் கில்ட் இருந்திருக்கு பட் இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா லைஃப் லாங் நான் கிரேட்ஃபுல்லாக இருப்பேன் ஏன்னா ஒரு வேலில் அவள் போய் டெஸ்ட் பண்ணி அவளுக்கு கேன்சர்னு எனக்கு தெரியாமல் இருந்திருந்தா நான் போய் டெஸ்ட் பண்ணியிருந்திருக்கவே
ஸோ சம்பேர் அவருக்கு நடந்த ஒரு பயங்கரமான துயரமான ஒரு சம்பவம் தான் தன்னுடைய மனைவி தன்னுடைய பார்ட்னரை வந்து இழக்கிறது அப்படிங்கிறது பட் அது மூலமாக ஹிஸ் கம் அவுண்ட் அண்ட் அதனால் ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஃபார்ம் பண்ணி அத்தனை பேருக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படிங்கிற அந்த தாட் ஆனால் வந்து இங்கேருந்து தான் வந்தது இந்த மாதிரி நிறைய பேரோட அடி அவங்களுடைய பர்சனல் அடி மட்டுமே இல்லை அது இந்த சொசைட்டியில் பல விஷயங்கள் உருவாகிறதுக்கு ஒரு பயங்கரமான ஒரு பேஸ்மெண்ட்டாகவும் அமைஞ்சிட்டு தான் இருக்குது அதே மாதிரி மலாலாவை வந்து தாலிபன்ஸ் வந்து ஷூட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க அந்த லைஃப் ஃபைட் பண்ணி உயிரோடு வந்ததுக்கு அப்புறமா மலாலாவோட அம்மா வந்து ஒவ்வொரு பர்த்டேக்கும் வந்து அவங்களுக்கு அதுக்கப்புறத்துலேருந்து ஃபஸ்ட்டு பர்த்டே செகண்ட் பர்த்டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கார்டு அனுப்புவாங்களாம் மலாலாவோட பத்தொம்போதாவது பர்த்டேக்கு வந்து அவங்க அம்மாவோட கார்ல வந்து ஹாப்பி ஃபோர்த் பர்த்டே அப்படின்னு இருந்ததான் பிகாஸ் அவங்க அம்மாவும் சரி மலாலாவும் சரி தே வாண்டட் டு ரியலைஸ் இந்த லைஃப் எவ்வளோ ப்ரெஷர்ஸான ஒரு ஒன்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதனால் இஃப் யூ ஆர் ஹேவிங் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தினால இஃப் லைஃப் இஸ் புல்லிங் யூ டவுன் அப்படின்னா ஒன்று வி ஆர் லைக் ஒன்று வி ஷுட் பி கிரேட்ஃபுல் டு பி அ லைஃப் ஆனால் அதை தாண்டி இந்த லைஃப் என்னால் கோத்ருவே பண்ண முடியல அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் இருந்தீங்க அப்படின்னா ப்ளீஸ் ஹெல்ப்பை வந்து சீக் அவுட் பண்ணுங்கள் ஆர் இஃப் யூ நோ சம் ஒன் ஹூ சஃபரிங் அப்படின்னா டோன்ட் ஜட்ஜ் தெம் ஒன்று ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் இல்லை ஒதுங்கிடுங்க அங்கே அவங்க ஆல்ரெடி வந்து ஒரு சில கில்ட்டில் தான் இருப்பாங்க லைக் யாராக இருந்தாலும் சரி அப்பாவோ இல்லை ஒய்ஃபோ இல்லை ஃப்ரெண்டோ ஏன்னா நிறைய இந்த ரோடு ஆக்சிடென்ட்ஸ்லாம் நடக்கும்போது ஒருத்தங்க இறப்பாங்க கூட போனவங்க உயிரோடு இருப்பாங்க அந்த கூட போன உயிரோடு இருக்கவங்களுக்கு பல காலத்துக்கு அந்த சிவை ஒரு கில்ட் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் இட் இஸ் நாட் வெரி ஈஸி அட் ஆல் ஸோ அந்த மாதிரி கில்ட்டில் ஆல்ரெடி இவங்க இருப்பாங்க ஒருத்தங்கள இழந்தவங்க அந்த கில்ட்டில் தான் இருப்பாங்க நீங்கள் வெளியிலேருந்து அந்த ஃப்யூவலுக்கு ஃபயர் ஆட் பண்ணாதீங்க ஸ்டே அவே லெட் தெம் க்ரீவ் அவங்களோட லைஃப் லைஃப் இஸ் வெரி வெரி ப்ரெஷியஸ் அவங்கவுங்க லைஃப்பை லெட் தெம் ஹேண்டில் இஃப் தே வாண்ட் டு ஹாவ் செவன்டீன்த் மேரேஜ் லெட் தெம் ஹாவ் அவங்களுக்கு ஒரு கம்பேனியன் வேணுமா வேணுமா வேண்டாமா அப்படிங்கிறத லெட் தெம் டிசைட் நீங்கள் உங்கள் லைஃப்பில் என்ன பண்ணுவோ அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஸ்டே ஹாப்பி ஸ்டே பீஸ்ஃபுல் த புக் ஷோ டாட் இன் அப்படிங்கிற வெப்சைட்டில் ஆப்ஷன் பி தாண்டி ஜாலியான புக்ஸும் இருக்குது இதே மாதிரியான கிரீவிங் சம்மந்தமான புக்ஸும் இருக்குது சைக்காலஜி புக்ஸும் இருக்குது ஃபிக்ஷன் புக்ஸ் இருக்குது ஜானர் வைஸாக நிறைய புக்ஸ் லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த புக்குடைய ரிவ்யூ உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படின்னா அதை நீங்கள் வீடியோவாக பார்க்கலாம் அல்லது நீங்கள் அதை வாங்கி படிக்கலாம் இல்லை ஸ்பாட்டிஃபையில் புக் ஷோடைய பாட்காஸ்ட் எக்ஸ்க்ளூசிவாக இருக்குது அதையும் நீங்கள் கேட்கலாம் அதுக்கான லிங்கும் கீழே இருக்குது என்கிட்ட ஏதாவது ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா த புக் ஷோ டாட் இன் வெப்சைட்டை விசிட் பண்ணுங்கள் அங்கே இருக்க மெயில் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி எனக்கு மெயில் பண்ணுங்கள் Bye!